let me introduce myself i am anushka rajan coming from kerala um as we all know this is tamil movie and um, i would like to speak in tamil as well so um, uh what to say <laughs> actually i'm little bit nervous i don't know what to speak and all anyway um ellarkum vanakkam and uh, uh, this is my first movie uh, and this is my first you know uh, uh tamil movie as well any industry this is my first movie and uh, uh for this like uh, i'm thankful to recreation and uh, producers the strong pillars of this movie uh, mr ravi shankar and Re- hemavadi ma'am and uh, director murugan sir and uh, pr- music director pradeep verma and he um, he also cast me in this project so thank you so much and um, audio um, like uh, songs ellam paatha and uh, in the teaser ellam romba pidichirukku and the time la na konja gunda irukku adanalae konja i feel uh, little bit bad <laughs> so like uh, in the movie pathi sollumbodhu uh, i'm so I, i feel so proud i'm so happy that ipdi uh, or movie la join panna ana enakku or avasaram kedachathu romba thanks and um it um uh, your tamil pes romba kashtama irukke <laughs> so illa um and in the character and bindu and character name bindu a uh, cute innocent and the and the my your character apro uh, idile chumma horror padam illa nariya horror padam nama paathirukom but it's the chumma or horror padam illa love and family ella irukke i mean nama ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கு ஃபேமிலி ஸ்டோரி இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா எல்லாம் இருக்கு காமெடி எல்லாம் இருக்கு ஸோ எல்லாருமே பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய எல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல நர்வஸ் அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் மீடியா அண்ட் இந்த எல்லா விஐபிஸ் இங்கே உட்கார இருக்கு அந்த and uh, enoda co artist and uh, inga pradeep verma inga illa but uh, thanks to him also and ellarkume uh, romba romba thanks thank you so much yeah thank you ano adutha na pay sarikrom oru horror padam endrar vellai udai mallippu kolusu satham mattum illa virattum bangalavum mirattum isaiyum urutum olipadivum mukkiyam chikmagalur sakaleshwara pondra irundu nisaptathin adarnda kaadugalai கண்முன்னே அழகுரு நிறுத்திய அற்புதமான ஒளிப்பதிவாளர் எடிட்டர் ஜோசப் ராய் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் என் பேர் ஜோசப் ராய் சொல்லிட்டு பெங்களூர்ல இருந்து இந்த படத்துல எடிட்டிங் ஆடியோ எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் வந்து படம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கு லைக் ஹாரர் காமெடி ரொமான்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கிற ஒரு படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு டெபியூ ஃபிலிம் மேக்கராக வரேன் லைக் ரெண்டு ரெண்டு டெக்னீஷியமாக வந்து டெபியூவாக பண்ணுறேன் ஸோ அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் ஹேமா ரவிசங்கர் மேம் அண்ட் ரவிசங்கர் சார் ஒரு ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க ஆஸ் யூஷுவல் முருகன் சார் அண்ட் என்டையர் க்ரூ முத முதல்ல வந்து இந்த படத்தில் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது என் நண்பன் நந்தகோபால் ஆக்டர் ஸோ அவனால் தான் அந்த படத்துக்குள்ளே வந்தேன் அண்ட் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணது எஸ் பிரதீப் வர்மா அந்த படத்தோட ஹீரோ ஸோ அவரால் தான் அந்த படத்து டீமுக்குள்ளே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டைரக்டர் எல்லாம் என்ட்ரோ ஆகி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட வரவேற்பு தேவை நெக்ஸ்ட் இன்னும் நிறையா நல்ல படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஜோசப் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் கரடு முரடான வில்லன்களுக்கும் ஒரு லேசான இதயம் உண்டு என்பதற்கு உதாரணம் இவர் எதற்கும் துணிந்தவன் மாஸ்டர் பிகில் வட சென்னை மெர்சல் என்று பெரும் படங்களில் எல்லாம் பேசப்பட்டவர் ராயபுரம் ஏரியா மக்களின் ரோல் மாடல் ஆக்டர் சாய் தீனா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற அண்ணன்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குறிப்பாக ராஜநந்தனுக்கு வணக்கம் மீடியா நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன சொல்கிறது தெரியல எனக்கு பெருசாக இந்த படம் வந்து சூப்பர் படம் எனக்கு படம் நடிக்கிறதுக்காகலாம் போகல சின்னதாக ஏதோ ஜாலியாக டூர் போன மாதிரி இருந்தது போயிட்டு சிக்கமங்களூர் அந்த அதை சொல்லுவாங்க ஓட்டம் அவ்வளோ தூரம் ஓடினேன் ரொம்ப தூரம் 
பெங்களூர்லேருந்து சிக்மங்களூர் அங்கேருந்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்ரு ஜாலியாக இருந்துச்சு போய் படம் பண்ணேன் ரொம்ப ஹாப்பி அங்கே வந்து ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லை ரவிசங்கர் சார் அப்புறம் பிரதீப் சார் அப்புறம் காமெடி ஆக்டர் தம்பி அப்புறம் ஹீரோயின் ரெண்டு பேர் அவங்க ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி என் கிட்டே நடந்துக்கல பொதுவாக ஹீரோயின் எல்லாருமே தனியாக ஒரு கேரவனில் உட்காருவாங்க எங்கேனா இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது பயங்கர ஜாலியாக கிளாட் பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஸோ படமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது கதை என்னுடைய சீன்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப குறைவாக ட்ரெய்லரில் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தொட்டண்ணா அவரை பற்றி சொல்லணும் ரங்காராவ் ஐயா அப்படிந்து படம் வந்து நான் வந்து இப்போ பழைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படங்களில் தான் பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட சமகாலத்தில் நம்ம இல்லை நம்ம சின்ன பையனமும் பார்க்கல படம் பார்த்ததோட சரி அவர் எப்படி நடிச்சிருப்பார் அப்படின்லாம் அதை நான் தொட்டண்ணா கிட்ட பார்த்தேன் அவர் என்ன என்னுடைய தீவிரமான ரசிகர்னால் அந்த இவர் ரங்காராவ் சாருக்கு தான் அவருடைய ஆக்டிங்கு அவருடைய டைலாக் டெலிவரி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய படங்கள் அவரை பற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஸோ நிறைய சுப்பையா பிள்ளை அப்புறம் வந்து பழைய ஆக்டர்லாம் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு நடிகர் அவர் அவர் அந்த ஹைட்டு வெயிட் எல்லாம் அந்த அப்படியே ரங்காராவ் ஐயா அப்படி அது ப்ளே ப்ளே பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அவரும் சூப்பர் ஆக்டர் அவர் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அவர் கூட இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் நல்லா இருந்தது ஒரு பெரிய நடிகரோடு இருந்தது அனுபவம் வாய்ந்த நடிகரோடு இருந்தது அப்புறம் ரவிசங்கரனை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி நடந்துக்கல அதான் சொன்னால் டூர் மாதிரி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டு ஒரு ஒரு பத்து பதினொன்று நாள் நல்லா ஜாலியாக நடிச்சிட்டு வந்தோம் அதே ப்ரொடியூசர் ஹீரோ ஹீரோவும் சரி அப்புறம் கேமராமேன்லேருந்து எல்லாமே முருகனை பற்றி நிறைய சொல்லணும் அவர் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி இருக்க மாட்டார் அப்புறம் நிறைய பேர் வேலை வாங்குறது கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தோரணையில் கொஞ்சம் ஒரு பதவி வந்தோன்னு ஒரு ஆள் மாறுவாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு மனுஷன் நான் பார்க்கவே இல்லை பார்த்ததே கிடையாது நான் எல்லோரையும் நான் கூட கொஞ்சம் ஒரு சில இடங்களில் கொஞ்சம் என்கிட்ட ஒரு திமிர் இருக்கும் ஆனால் திமிரே இல்லாத ஒரு மனுஷன் தான் முருகன் அவரை நான் இது வரைக்கும் டேரக்டராகவே நான் பார்க்கல எனக்கே டவுட் ஆகுது பாருங்கள் அவர் அவ்வளோ சூப்பர் மனுஷன் அவர் ஏன் இன்னும் படங்கள் பண்ணலன்ற ரொம்ப வருத்தமாகவே இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஆளுமை கூட இருந்திருக்காரு அண்ணன் பணம் பண்ணலை அண்ணன் இனிமேல் வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து படம் வாய்ப்பு எதிர் பெருசாக வரணும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நல்லா வருவார் அண்ணன் பெரிய திறமையான ஒரு ஆள் அண்ணன் சூப்பர் மனுஷன் தங்கமான மனுஷன் பேரரசன் அண்ணனுக்கு எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராஜனண்ணை பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள் ஏரியா எனக்கு ரோல் மாடல் ராஜனண்ணன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் போல்டாகவே கேட்பார் கேள்வி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அவர் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப வருஷம் ஆனால் அண்ணன் ஃபாலோவர்ஸ் தான் நான் அண்ணன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவர் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஒன்று மைக் எடுத்தாருனா எதனா ஒரு விஷயத்த கான்செப்ட் கான்செப்ட் வந்து ஷார்ப்பாக வச்சிருவார் அது ஒரு வாட்டி கூட சொன்னார் இந்த நடிகர்கள்லாம் நிறைய அஸ்டன் பேட்டெல்லாம் வாங்குறானுங்க கேரவான்னு கேட்குறானுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா அந்த மாதிரிலாம் போக மாட்டேன் நான் இப்போ தான் வளர்ந்து வரேன் பெருசெல்லாம் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவருடைய கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் ப்ளே பண்ண மற்றவங்க அவருடைய கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் சொல்கிறவர் தான் அண்ணன் ராஜனண்ணன் எங்கள் ஏரியா நிறைய உதவிகள் செய்கிறார் நிறைய வேலைகள் செய்கிறார் அவரை பற்றி நான் ரொம்ப சின்ன பையன்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினாறு வயசுலேருந்து நான் பார்க்குறேன் ராஜனண்ணன் ஏன்னா நான் வந்து அவர் ஏரியாவில் தான் மெக்கானிக் ஷெட்டில் நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ராயல் என்ஃபீல்டு கூகுள் அப்போத்துலேருந்து நான் நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப சின்ன பையன் நான் ஒரு பதினாறு வயசு இருக்கேன் எனக்கு அப்போ பார்க்க அப்போத்துலேருந்து பார்க்குறேன் ராஜனண்ணன் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் அண்ணன் பற்றி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இன்டர் டீமே வந்து வேறு லெவலான டீமு அதை விட தொகுப்பாளினி நம்ம சிஸ்டர் வந்து வேறு லெவல் அவங்க சொல்கிற விதமே வந்து கவிதை மாதிரி இருக்குது பேசும்போது ரொம்ப நன்றி மிரட்டாங்க வரங்க பின்னாடி இருந்து வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க என்ன நிறைய படங்கள் பார்ப்பீங்க நீங்கள் நிறைய பதிலாக எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக எந்த படத்துக்கும் நல்ல பதிலை கொடுங்க இந்த மாதிரி சின்ன படங்களில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது நம்மளுடைய பொறுப்பு உங்களுடைய பொறுப்பும் கூட கண்டிப்பாக செய்யுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை சின்ன சின்ன பெரிய படம் சின்ன படம் இல்லாமல் எல்லா படத்தையும் ஒரே படம் தான் அப்படின்னு நினச்சி மேடைக்கு வந்து உட்காந்துருக்க பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சும்மா சொல்லக்கூடாது எவ்வளோ என்ன வேலைகள்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்திருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ்ண்ணா ஏதாவது தவறாக பேசியிருந்தால் மன்னிக்கவும் நன்றி தேங்க்யூ தீனா சார் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம்
இறைவனின் அருளோடும் வானத்திலே நட்சத்திரமாக மின்னிக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் இதய தெய்வம் எங்கள் இயக்குனர் திரு ராமநாராயண் சார் அவர்களின் ஆசிகளோடும் உதவி இயக்குனர் உதவி இயக்குனராக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த என்னை முதன் முதலாக இயக்குனராக ஆக்கி இந்த மேடையில் ஏற்றி அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும் திரு ரவிசங்கர் என் நண்பன் தயாரிப்பாளர் அவர்களின் பேராதரவோடும் உங்கள் முன் நிற்கிறேன் எங்கள் அழைப்புக்கு இணங்கி எங்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சங்கத்துக்கு கிடைத்த பரிசு தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு கிடைத்த பரிசு வெற்றிகளையே முழக்கமிட்டு சொல்லுகின்ற முரசு சினிமாவையே தன் சிந்தையில் வைத்த சிரசு எங்கள் இயக்குநரின் வாரிசு திரு முரளி ராமசாமி சார் அவர்களுக்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேச்சின் சரவடியாய் வார்த்தைகளில் அதிரடியாய் மேடையெங்கும் வெடித்துக் கொண்டிருக்கும் மின்னல் சினிமாவை உயிராக வணங்கும் கண்கள் பெரியவர் ராஜன் சார் அவர்களுக்கு என் ராஜ வணக்கம் அண்டு எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தின் சிவகாசி சிங்கம் எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தின் சிவகாசி சிங்கம் இதயத்தில் எப்போதும் தங்கம் எங்கள் பிரியண்ணன் பேரரசர் அவர்களுக்கு என் இதயம் கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் வணக்கம் தெரிவிச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஏற்கனவே ரொம்ப பேசிட்டாங்க எல்லாரும் இது அவங்கெல்லாம் பேசணும் ஸோ நான் சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஓட்டம் என்ற திரைப்படம் ஒரு இருபது வருட கால நட்பின் வரலாறு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் நண்பர் ரவிசங்கர் அவர்களும் உதவியாக தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அவர் வந்து தொழில் ரீதியாக ஃபாரின்லாம் போய் லண்டன் போய் பெங்களூர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் செட் பண்ணி கட்டுமான தொழில் ஈடுபட்டு கட்டு கட்டாக போனால் சம்பாரிச்சுட்டு வந்துட்டாரு சரி ஒரு விடக்கூடாது நினச்சிட்டு நான் கல்லறிந்த காகமாய் அடிக்கடி அவர்கிட்ட முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அடிக்கடி ஃபோன் போட்டுட்டு இருப்பேன் சென்னைக்கு வரும்போதெல்லாம் அவர் சந்திப்பார் நம்மளை ஸோ அப்படி போட்ட விதை தான் இந்த படத்தின் கதை அண்டு ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு அவர் அவருக்கு எனக்கு கொடுத்த என்ட்ரிக்கு கால முழுக்க அவருக்கு என் நன்றி இந்த ஓட்டம் படத்தோடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கதாநாயகர்கள் கதாநாயகர் எல்லா பற்றி லைட்டாக சொல்லிடுறேன் பிரதீப் வருமா இந்த படத்தில் கதாநாயகம் நடித்து இசையமைப்பாளராகவும் அறிவாக இருக்கார் நம்ம விஜய் ஆண்டனி சார் ஜி வி பிரகாஷ் குமார் சார் அந்த வரிசையில் அடுத்து வரும் தலைமுறை எனக்கு பத்து வருஷமாக பழக்கம் அவர் பெங்களூரில் இவரும் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே எனக்கு பழக்கம் ஆஷ ஆரம்பத்தில் இருந்து ஸோ அவரும் பெங்களூர் இவரும் பெங்களூர் இடையில் ஒரு தடவை சந்திப்பில் வந்து அவங்கள நான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் அவங்க இங்கே அடிக்கடி பேசிக்குவாங்க பழகிக்குவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணும்போது தான் முருகனை வச்சு தான் அந்த படத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு ரவிசங்கர் சொன்னார் சொன்னதை வச்சு பிரதீப் அவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அவன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டில் அவர் கதாநாயகம் நடிச்சிருக்கார் இசையமைப்பாளராக இந்த படத்தில் அவருடைய தன் உழைப்பை முழுக்க கொட்டியிருக்காரு ஹாரர் படம்னாவே ஆறாறு தான் முக்கியம் ஆறாறு பேசப்படுவோம் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து எங்கள் கதாநாயகிகள் ஐஸ்வர்யா சிந்தோகி அந்த கருப்பு நிலை காலகட்டத்தில் இருந்து கர்நாடகாவிலேருந்து தமிழுக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் கண்ணாடிகள் அசராஜாதேவி அம்மாவிலேருந்து இன்றைக்கி வர ராஷ்மிகா பந்தனா வரைக்கும் அந்த வரிசையில் இன்று அவங்க அறிமுகமாக இருக்காங்க ஸோ அவர்கள் தமிழ்நாடு அவர்களை வரவேற்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அண்டு அனுஸ்ரேயா தேவதைகள் தேசத்திலிருந்து வந்த ஒரு மலையாள மலர் இந்த படத்துக்கு பிறகு அவர்களை அழுதுலாம் பலர் ஸோ இதுதான் நம்ம நந்தகோபால் நகைச்சுவை படம் முழுக்க ஹீரோவுக்கு ஃப்ரெண்டாக வந்து கிச்சு கிச்சு கூட்டியிருக்காரு அம்பானி சங்கர் அவர் வள வழக்கம் போல் வகி பு வகி புயலோடு வளம் வந்தவர் இன்று காவேரி புயலோடு கலந்திருக்கிறார் ஸோ அவர் இப்போ வரல போயிட்டார் இது படத்துடைய கதாநாயகன் வர முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஹார்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் டெய்லி போயிட்டுருக்காங்க இல்லைனா வந்திருப்பார் அடுத்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அவர் உருவாரு நான் நினைக்கிறேன் வர வைப்போம் ஜோசப் ராய் பார்த்துட்டீங்க பட தொகுப்பு அன்று ஒழிப்பது இரட்டை குதிரைகள் சவாரி செய்து இந்த ஓட்டத்திற்கு அவர் இணையாக வந்திருக்கிறார் இந்த ஓட்டத்துடைய கதையை எடுத்துக்கிட்டால் தேனி லவ் செல்லும் ஒரு தம்பதிகள் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் நைட்டே தேனி லவ்லாம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறாங்க போன இடத்துல ஒரு ஜமீன் பழைய ஜமீன் பங்களாவெல்லாம் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த வட்டத்திலேருந்து அவர்கள் எப்படி வெளியே வருவாங்கன்னா இந்த ஓட்டம் அது ஏன் எதுக்கு எப்படின்னா அது ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு திகில் படத்துக்குண்டான அத்தனை 
இசையும் விஷயமும் அது இருக்கும் பாடல்கள் நாலு சாரி இப்போ சொல்ல வேண்டியது இந்த இசை வெளி விழா விழாவின் விழா நாயகனாக இருக்க வேண்டிய பிரதி வரலாத காரணத்தால் எந்த சருக்களிலும் தகவரி விழா நாயகனாக நண்பர் தவி ரவிசங்கர் உதவியில் தான் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் பக்காவாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அவருக்கு எப்போதும் நன்றி தான் படத்தில் நான்கு பாடல்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு படம் பாட்டு பார்த்துட்டீங்க உன் கண்ணிலே ஓடும் மின்னலை அது இல்லான்னு காண்கிறேன் இன்னொன்று அந்த ஐட்டம் சாங்கு சியூ டூ சாக்லேட்டு வாடாரம் போலேட்டு அப்படின்னு ஒரு சாங்கு இது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு சாங்கு இருக்குது ஹீரோ ஹீரோயினை ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் பண்ணுற ஒரு சாங்கு ஓ சீட்டி கொஞ்சம் நில்லடி ஒரு வார்த்தை சொல்லி போடி ஒன் ஃபோர் த்ரீ நம்பர் சொல்லு நீ தான் நீ மைக்கேல் ஃப்ரெண்டு வந்தே நான் ஒன்ன தேடி நானும் நீயும் நல்ல ஜோடி நீ போனா நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு உன்னாலானே கலர் ஃபுல்லு அப்படின்னு ஒரு சாங்கு அவர் ஒரு வீடியோ போட்டோகிராஃபர்னால கலர் ஃபுல்லு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தது அடுத்து வந்து ஒரு கதையோடைய மைய அம்சமாக பிளா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வர்றது ஒரு தாத்தா தன் பேத்தி வாழ்கிற ஒரு தாளாட்டு தன் தாய் 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 தந்தை இழந்த ஒரு தன் பேத்தி அந்த ஒரு தாளாட்டு சாங் மாண்டே சாங் இருக்குது வெண்ணிலா வானத்தை விட்டு பூமிக்கு வந்தது போல் கண்மணி வந்தாயம்மானி நட்சத்திரம் மேகத்தை விட்டு நடந்து வந்தது போல் கத்தி வரும் கண்ணீர் ஆசாத்தி அப்படி ஒரு சாங்கு ஸோ அந்த சாங்கை நானே பாடி அறிமுகப்படுத்திட்டேன் எல்லாம் பிரியன்னு போட்டு கொடுத்த ரூட்டு அதுதான் அந்த பாட்டு ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இறுதியாக நம்ம ஊடகத்துறை நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாரும் உங்களை பற்றி சொல்லணும்னா கலைஞர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற ஒரு பாலம் சாதாரண பாலம் இல்லை அது பாம்பன் பாலம் அதில் தான் பல பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜாலம் அதுதான் பல பேர் வாழ்க்கையில் வா போட்டுக்கிட்டு இருக்க வண்ண கோலம் அது அதுக்கு அந்த பாலத்தை பா பாதத்தில் பா வணங்கி கேட்டுக்கிறேன் முதல் முயற்சியாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற அந்த படத்துடைய விஷயங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேருங்க அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்து முன்னிசார் கிளம்பணும் ஓகே பரவாயில்ல சாரி ரிலேட் இதை பேசிடுறேன் பேசி அண்டு நம்ம நாத்து மெட்ராஸ் நாயகன் கடலோர காவலர் சாயுதநாதன் அவர்கள் அந்த படத்தில் முழுமையாக ஒத்துழைப்பு செஞ்சிருக்காங்க அவருக்கு நன்றி இங்க வந்ததுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி இருகரம் குவித்து சிரம் தாழ்த்தி உங்கள் அனைவரையும் பாதம் பணிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் கரையேற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் அவ்வளவுதான் நன்றி சார் இசையமைப்பாளர் வராத குறைய அழகா தீர்த்துட்டாங்க டி ஆர் சாருக்கு பிறகு கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் பாடல்கள் எல்லாம் ஒரே ஆளா பண்ணி முடித்த இயக்குனர் முருகன் அவர்களுக்கு பலத்த கைத்தட்டல கொடுத்துருவோம் அந்த விசில் அடிச்ச நாலு பேருக்கும் நன்றிகள் தேங்க்யூ நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் திரைத்துறைகள் நுழைபவர்களுக்கு அப்படியா சார் உங்க கூட வரலையா இவங்க எங்கள்தான் எங்க மக்கள் விசில் அடிக்க மாட்டாங்க ஓ பேரரசா இருக்குமா சரி சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் திரைத்துறையில் நுழைபவர்களுக்கு பெரும் முகவரியாய் இருக்கும் மக்கள் தொடர்பாளர் பணியில் முப்பது ஆண்டு காலமாக சிறப்புற செயல்படுபவர் திரைத்துறையில் வேற்றுமை கலைந்து ஒற்றுமை பாலமாக எல்லாருக்கும் எளிய மனிதராக பழகுபவர் எப்போதும் அப்படி இப்படி ஜோக் அடிக்கும் நகைச்சுவை பெருந்தன்மையாளர் விஜய் முரளி அவர்களை உங்கள் நீண்ட உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே மற்றும் தயாரிப்பாளர் இயக்குநர்களை அனுப்பி ஏற்று வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கன் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்துள்ள தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் ராமசாமி என்கிற தேனாண்டல் முரளிசார் அவர்களே இயக்குநர் பேரரசு அவர்களே கே ராஜன் அவர்களே மற்றும் இந்த படக்குழு அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் முதல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்கள் எல்லாம் அர்த்தம் சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்தது பேச போகலாம் இப்போ சாய்தீனா சார் பேசும்போதும் சொன்னார் கவிதா பேசும்போதும் சொன்னாங்க இந்த வச்சு செய்கிறதுனா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இனி எல்லாருமே அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது லேடிஸாக இருந்தாலும் ஜென்ஸாக இருந்தாலும் இதையே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தால் டின்னு கட்டியிருப்பாங்க அப்பயும் வச்சு செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இவர் வந்து 
இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு நட்புக்கு இழக்கணும் ரவிசங்கரும் முருகனும் அது ரெண்டு நாளில் சண்டை போட்டு நாலு நாளில் பெரிய நட்பில் இருபது வருஷமாக ஒன்றாக இருந்திருக்காங்க அவர் ரவிசங்கர் வந்து சோழராஜன்ட்ட அஸ்டண்டாக இருந்தவர் அவர் வந்து இயக்குனர் ராமநாராயண்ட்ட அஸ்டண்ட் அசோசியேட்டாக இருந்தவர் சோழராஜன் அவர் டாஸ்டண்டு இவர் ராமநாராயண் சார் டாஸ்டண்டு ஸோ ரெண்டு பேருமே படம் பண்ணணும்னு ரொம்ப போராடி இருக்காங்க ஆல்ரெடி ரவிசங்கர் ரெண்டு மூணு படமும் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கால நேரங்கள் சரியாக வராதுனால வருமானத்தை எடுத்துகிட்டு எந்த வயசுலையும் வந்து சினிமாக்குள்ளே வரலாங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இன்றைக்கி வந்து நண்பனுக்கு வேண்டி ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு முதல்ல அவருக்கு தான் நம்ம கைத்தட்டி பாராட்டை தெரிவிக்கணும் இது தளபதி படத்தில் வந்த மம்முட்டி ரஜினி மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் பேரரசார் இங்கே வந்திருக்கிறாரு அவரும் ராமநாராயண் சார்கிட்ட அஸ்டண்டாக இருந்து இன்றைக்கி நிறைய வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் அவரும் இங்கே அந்த படத்தை பார்த்து இப்போ இந்த ரெண்டு பேரையும் பாராட்ட வந்திருக்குது மிகப்பெரிய சிறப்பு எல்லாமே ராமநாராயணன் என்கிற ஒரு ஆழமரத்துக்கிட்ட இருக்கிற விழுதுகள் தான் இவங்களாம் அடுத்து அவரோட மகனை இங்கே வந்திருக்கிறது முரளிசாரே வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த படக்குழுவினருக்கு அதேமாதிரி ராஜன் சார் பேரரசார் எப்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேருந்து வர்றாரோ ராஜன் சார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துலேருந்து வர்றாங்க இந்த மாதிரி சினிமாவை நேசிக்கிறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் சினிமா யாராலையும் அழிக்க முடியாது ஸோ அதனால் இவங்கெல்லாம் இந்த பாராட்டுறது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இது அதை விட பெருசு இந்த படத்தில் எல்லாருக்குமே ரெண்டு ரெண்டு நான் சொல்ல வர ரெண்டு என்னென்னா ஹீரோ மியூசிக்கும் போட்டு ஹீரோவை நடிச்சிருக்கிறாரு கேமராமேன் வந்து எடிட்டிங் பண்ணி கேமரா பண்ணியிருக்கிறாரு தயாரிப்பாளர் வந்து நடிச்சுட்டு தயாரிச்சிருக்காரு ஆனால் டைரக்டருக்கு மட்டும் மூணு பாட்டும் எழுதி ஸ்கிரிப்டும் பண்ணி டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இது எல்லாமே வந்து வந்து இவரே இப்போ பாட்டியும் காட்டிட்டார் அதை கவிதாவும் சொல்லிட்டாங்க அதை டிஆருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு வர்ணஜாலத்தோடு பேசி பாட்டு பண்ண முதல் டைரக்டர் முருகன் தான் அதனால் முருகன் அவர்களுக்கு நம்ம ராமசாமி அவர்கள் சால்வி அணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் முரளிசாரோட அப்பா கிட்ட ஒர்க் பண்ணவர் அவரோட மகன் கையால் இப்ப வந்து சால்வ வாங்குறாரு அடுத்ததாக இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் ரவிசங்கர் அவர்களுக்கு கே ராஜன் சார் அவர்களை சால்வ அணிக்குமாறு கேட்டுங்க அடுத்ததை காலையிலே கவிதையா தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்க கவிதை அவர்களுக்கு பேரரசார் அவர்களை சால்வி அணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறது அடுத்ததா இந்த படத்தோட பி ஆர்ஓ கிளாமர் சத்யா அவர்களுக்கு முரளிசார் அவர்கள் சால்வி அணிக்குமாறு கேட்டுங்க இந்த போட்டோ மட்டும் எல்லாத்துலேயும் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அனுப்பிடுவார் அதுக்கப்புறம் நிறைய அவர் போட்டோ கவிதா போட்டோ தான் இதில் நீங்கள் வந்து போட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் வேற ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக காலையில் நல்ல மூடோடு இருக்காங்க ஏன்னா கதாநாயகி ரெண்டு பேரும் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறதுனால இந்த இடத்த விட்டு நகராமல் உட்காந்துருக்காங்க போட்டோகிராஃபரில் ஸோ இந்த படம் ஓட்டம்ங்கிற படம் வந்து சாதாரணமாக எல்லாரோட வாயிலையும் நுழைகிற ஒரு வார்த்தை எல்லாரோட புழக்கத்துலையும் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை இது பட்டியிலேருந்து சிட்டி வரைக்கும் இந்த வார்த்தை வந்து எல்லாத்தையும் ரீச் ஆகிற ஒரு வார்த்தை கதையையும் கதையை சம்மந்தப்பட்டதையும் வந்து முருகன் சொல்லிட்டாரு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே தான் கூட வேலை செஞ்சவங்க இங்கே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு அதை மனசார வந்து வாழ்த்து வருகை தந்த கோலப்பண்ணவர்களுக்கும் நம்ம பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த கேமராமேன் காசிக்கும் பாராட்ட தெரிவிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த விழுது ராமநாராயண விழுது கிட்டே இருந்து இன்னைக்கு கிட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் டேரக்ட் பண்ணவர் ராமநாராயணன் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஒரியா குஜராத்தி மராத்தி மலாய் மொழி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாரு போஜ்புரி படத்துலேயும் ஆனால் அவர் வந்து சவுத் இந்தியாவில் பிறந்ததுனால ஒரு ரெகனைஸ் இல்லாமல் இருக்குது நார்த்தில் இதே ஒரு நார்த் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தான்னு ஆஸ்கார் விருதுலேருந்து பால்கே விருதுலேருந்து பத்ம விபூஷன்லேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து அதை எடுத்து சொல்ல ஆள் இல்லை ஏன்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு படங்கிறது ஒரு மனத்தோட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய லைஃப் பாருங்கள் இப்போல்லாம் ஒரு படம் பண்ணி அடுத்த படத்துக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே தண்ணி குடிக்கிறாங்க டைரக்டருங்க 
கதை ரெடி பண்ணணும் அத்தனைக்கும் வேறு வேறு கதையை ரெடி பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அவரோட வாரிசு இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் தான் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்கிறாரு ஸோ இப்போ என்னென்னா தமிழ் படங்களுக்கு சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு நிறைய வியாபார தலங்களை உருவாக்குறதுல நல்லா யோசித்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ராஜன் சாரும் முரளி சாரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டாங்க எப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் ஃபோன் வந்திருக்கு மொபைல் ஃபோனில் தான் நீங்கள் எல்லா மேட்டரும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க மேட்டுங்கிறது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நியூஸாக இருந்தாலும் படமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுலேயே திரைப்படங்களை ஒரு வியாபார தளமாக்குனா எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படுங்கிறத யோசித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக அதுக்காண்டி ஆளுங்கள்லாம் செட் பண்ணி இப்போ அதை வந்து நடைமுறை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதோட முதல் படியாக இன்றைக்கி பதிமூணாம் தேதி யாசிகா ஆனத்தை நடித்த பெஸ்டி படம் இன்னிலேருந்து மொபைலில் நீங்கள் வந்து படமாக்கலாம் அது வந்து ப்ரொடியூசர்களுக்கு பெரிய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அடுத்த ஒரு வியாபார தளம் அது எப்படி தேட்டர் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ சேட்டலைட் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ ஓடிடி ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி இப்போ ஒரு மொபைல்லையே திரையரங்கம் மாற்றி கொடுக்குறது ஸோ அந்த ஒரு வியாபார தளத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க தயாரிப்பாளர்களுக்கு அடுத்த ஒரு வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு தளம் அதை ஆக்கியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த வந்து முப்பது ரூபா கொடுத்து நீங்கள் தேட்டரில் இது மொபைலில் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் ஒரு கிராஸ் கார்டு வாங்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது உங்கள் மொபைலில் அந்த படம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிரும் நீங்கள் வாங்குகிற கார்டு இருபத்தோரு நாள் வந்து வேல்யூபுளாக இருக்கும் அந்த கார்டு ஸோ மாதம் ரெண்டு படம் அதில் வந்து வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் திருட்டு வீசிடியை பார்க்கணும் திருட்டு சீடியை பார்க்கணுங்கிறதே இல்லை லீகலாகவே இந்த மாதிரி படங்களை பார்க்கலாம் திரையரங்குலேயும் ரிலீஸ் ஆகும் சேனல்லையும் வரும் ஓடிடிலையும் வரும் இப்போ மொபைல்லையும் கொண்டு வர்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி புது நியூ கமர் சினிமாக்குள்ளே வர்றவங்களுக்கு அது ஒரு வழிகாட்டியாக இது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது எல்லாமே இப்போ இருக்கிறவங்கலாம் யோசித்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் தைரியமாக படம் எடுக்க வரலாம் அதனோட வியாபாரத்தை அவங்க பெருசாக இருக்குது அதனால் இனிமேல் இனிமேல் வியாபாரத்தை பற்றி கவலைப்படாதாங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற நிர்வாகிகள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த இதில் இந்த ஓட்டம் திரையரங்கிலையும் சரி எல்லா வியாபாரத்துலேயும் மிகப்பெரிய ஓட்டம் எடுக்கணும் ஓட்டம் பிடிக்கணும் அதை வசூல் கிடைக்கணும் வேண்டி ஆண்டு பண்ண வேண்டிய விரைவுரையும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சிறிய படங்களுக்கு வானம் போல வந்து வாழ்த்துபவர் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு சில ஊர்கள் தான் இவர் பெயரால் உச்சரிக்கப்பட உள்ளது காலை வெயிலாக மாலை நிழலாக புதியவர்களுக்கு கை கோர்க்க எப்போது வந்து நிற்கும் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு தனிமையை பெற்றிருக்கிறார் அவர் பூர்ண குணமடைய வேண்டும் என்று எல்லாமலை இறைவனை வேண்டுவோம் இந்த விழா இசை வீட்டு விழா மாதிரி உள்ளது எங்கள் கேனடா பிம்ஸ் குடும்ப விழா மாதிரி இருக்குது எங்கள் குருநாதரின் மகன் முரளி அவர்கள் அப்புறம் குழப்பம் சார் அவர்கள் காசி விஸ்வநாதன் அவர்கள் தேட்டரே முருகன் நம்ம ரவிசங்கர் விஜய் விஜயம்பிள்ளி சார் எல்லாமே அங்கே தேனாடு குடும்பம் தேனாடு பிளிஸ் ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் மாதிரி சார் இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் கழிச்சு குருநாதர் இன்றைக்கே இப்போ அந்த குரு ஜிசியன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை போச்சு சினிமாவில் பார்ட்டி யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இன்னொருட்ட ஒர்க் பண்ணேன் இந்த டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ தான் சொல்கிறாங்களே தவிர அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் என் குருநாதர் இவர் அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறதில்ல இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்துலேயும் ட்ரெயிலர் முதல்லையே குருவின் பார்வை குருவின் பாதை அப்படின்னு அந்த உற்பண்ண இயக்குனரை யார் இது குருவாக நினைக்கிறாரோ அந்த ஆள் உருப்புட்டுறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி இந்த குருக்கு வார்த்தையும் போச்சு இந்த இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது குரு பயிற்சி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்துறாங்க மாதம் மாதம் குரு பயிற்சின்ட்டு குரு யார் நினச்சி பார்க்குறது இல்லை இன்றைக்கும் குருவை அது குரு பக்தியோடு இருக்கிற முருகனுக்கு என்னுடைய வணக்கம் நன்றி இன்றைக்கி நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து புதுசரை பற்றி கவலைப்படுறதே இல்லை புதுசரு லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல 
அவருக்கு இவ்வளோ ஒரு கோடிகள் நஷ்டம் உண்டாக்கிட்டோமோ அதை பற்றி எந்த குற்ற உணர்வு நிறைய இயக்குனர் கோடி போயிட்டுருக்கு எங்கள் குருநாதர் ராம என்ற ராம நாராயண் சார் அவர்கள் இன்னைக்கும் ப்ரொடியூசர் இயக்குனர் அப்படின்னா அவர் தான் அவர் தான் தயாரிப்பாளர்களை உணர்ந்து தயாரிப்பாளர் நலன் கருதி படம் எடுத்த இயக்குனர் அந்த ஸ்கூலில் நாங்கள் படிச்சுட்டோங்கிறது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ப்ரொடியூசர் இயக்குனர்னு ஒரு சிட்டம் சொல்ல முடியும் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஒரு சிட்டம் சொல்ல முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் இயக்குனர்னு ஒரு லிஸ்ட்டு இல்லை போ புடிச்சரே இல்லை அப்போ நான் பிடிச்சிரு காப்பாற்றுறது பிடிச்சிரு காப்பாற்றுறதுக்கா இல்லை இந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறாங்கள ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டம் வராமல் படம் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட் எதுனா ஸ்ரீ தேனாடா ஃபிலிம்ஸ் எங்கள் டேரக்டர் ராமநாத சார்ட்ட ஒரு அஞ்சு படம் ஒப்பனா போதும் கதை பண்ண தெரியுதோ இல்லையோ திரைக்கதை பண்ண தெரியுதோ இல்லையோ ப்ரொடியூசர் எப்படி காப்பாற்றுன்னு தெரியும் சார் ஒரு இயக்குனர் அதான் முதல் தகுதி தன்னை நம்பி கோடிக்கணக்கில் ஒரு புடிச்ச பணம் போடுறாங்கன்னா அந்த புடிச்சை முதல் நினைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோ கேமரா மிஸ்டர் எடுத்துலாம் அங்கே அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு இயக்குனருக்கு முதல் ஒரு இயக்குனர் முதல்ல ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டியது புடிச்சர் தான் அவர்லாம் நம்ம இல்லை முதல்ல அவர் நினைக்கணும் முதல்ல அப்படி நினைக்க வச்சவர் எங்கள் இயக்குனர் ராமநாயணன் சார் அவர்கள் அது காரணம் பிளானிங் எப்படி நம்ம கதை திறக்கதை வசனத்துக்கு எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணுறோமோ அதே அளவுக்கு ஷூட்டிங் எப்படி எடுக்கலாம் பண உரையும் இல்லாமல் கால உரையும் இல்லாமல் குறித்த நேரத்தில் எப்படி பணம் எடுக்கிறது 